Shay who? So secretly. <sighs> Good morning, Shehu. Good morning to you too. What's going on around here? What's with all the boxes? Palace cleanup. Magistrate declared no more clutter. So, uh, where'd you go last night, huh? Well, you can't tell anyone. But I've been going to... I'd have to say it's the most fun place in the world! Wah! Can I come see it? Mm, can you keep a secret? <laughs> <laughs> Look at this! Nice find, Dongwa. Great for rocks and junk and stuff. Wow! Can I try it on? Please? Hmm. I don't know, Sagwa. I'm really taking a risk bringing you. There it is. But you can only take a peek. Then you have to go. Sagwa. It's okay, everybody. This is Sagwa, a cat you can trust. Hi, Sagwa. Thanks for catching me. See ya. Well, any friend of Cousin Shehu's is a friend of ours. I'm Ming Mouse, and this is our hidden village. Welcome, Sagwa. <laughs> Great place! I can't wait to tell Fufu. No, 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 Sagwa. Huh? You can't tell anyone. But it's so fun! The little houses, the walk pond, the... Listen, you like mice, but not everyone else does. If word got out about Mouse Village, it could mean big trouble for our community. That's why it's our secret, okay? Promise? But... Okay, I promise. <laughs> <laughs> More great stuff! I bet the mice could use... What mice? Um, uh, nothing! Oh, forget it! Okay! Fine! I'll tell you! I have to tell someone! You can keep a secret, can't you, Shigwa? Mm-hmm! And you promise you won't tell, right? Mm-mm! What are you smiling about? I can't tell you. It's a secret. A secret, huh? Hmm. Will you tell me if I let you wear the satchel <gasps> for a week? Deal! Lost your bag, Dongwa? <laughs> 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 no, I traded it for something better. Oh, yeah? What's that? If I told you, it wouldn't be a secret, would it? Secret, huh? Oh, I really shouldn't do this. But I just have to see it one more time. Uh, I'm not going 
going anywhere. Uh-huh. I'm coming with you. I think she went that way. Okay, I'll just take a quick peek. We both know you have a horrible sense of direction. It's this oh. way. I can't believe you guys followed me. Shigua, I told you it was a secret. I know, but we just want to see the mouse village. Aha! What are you doing here? You promised. Shehu! But I, I just told Shigua. And I only told Dongwa. Well, I didn't tell anyone. At least someone has good cat sense around here. Well, since we're all here now, it couldn't hurt just to take a peek. No! It's way too dangerous to our village. I'm really sorry, Shehu. Come on, guys. Let's go back before someone sees us. You can't keep secrets from the alley, cats. So everything's fine, right? Hmm. Go get your brother and sister. I have something to show you. This is the mouse village? It's not as fun as I thought. It was. The alley cats dropped by. Everyone panicked. Oh, what a mess. A huge mess. And it's all our fault. And now my cousins have no place to live while we rebuild. Where am I going to sleep, Uncle Shehu? Well, this is it. I know it's not much, but you can live here until your village is repaired. We'll take care of all your needs at the palace. And help with your construction. With the palace clean up, there's lots of great building materials in the yard. That will save us lots of time. Thank you. It's a good thing the village will be ready tomorrow. I'm exhausted. Ugh, oh, breaking promises is sure hard work. Wake up! Wake up! What? 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 Cook is on his way to finish cleaning. He's going to the clubhouse. Oh no, the mice! Quickly, everyone! We have to go now! could fly. Uh, I have an idea. Everybody to the back. Whoa! That way. To the balcony door. We can't go that way. The magistrate's coming. Oh! Hurry, everyone. We can't go. Um, oh, I have an idea. Jump in. You have to jump to the ground. It's not that far. No, look. I can't hold on much longer. And there's no time. Rita's coming to clean the roof. Um, um. Look, 
I know I'm not supposed to be in the palace, but I felt horrible about what happened. I just had to help somehow. Phew! Yeah. Hurry! The bag's slipping! That was the hardest week of my life. But you did a fine job, and your new cat-proof entrance is ingenious! Wait! Where's Baby Mouse? I can't find her! I'm right here! Well, Sagwa, I've got to hand it to you. You may have a big mouth, but you sure made up for it. Would you like to take a peek at the new village? Nah, I'd better not. In fact, we made a housewarming present. No cats allowed! Brilliant! Doente em saudade de casa. Como a minha vida é perfeita aqui. Todos no palácio são tão gentis. Tenho alunas maravilhosas. Vejo que você é uma mulher inteligente e fascinante. Quer saber seu futuro? Hum. Deve ter um jeito de mostrarmos a Joanne como gostamos dela. Está aqui há quase um mês. O melhor mês da nossa vida. Uhum. Eu sei o que fazer. Querida, o que eu vou dizer é muito importante. Logo, logo você estará em sua casa. É mesmo? Ué, mas eu decidi que vou ficar no palácio. Que estranho. Uma festa surpresa? <risos> Não é uma ótima ideia. Nunca organizamos uma festa surpresa antes. Mas se temos uma semana para preparar tudo... Oh, não. A festa é para celebrar o primeiro mês da Jum aqui. Mas, mas, mas é só daqui a dois dias. Tá bom, pessoal. O leitor está dizendo que esta faixa bem-vinda de Wayne é total segredo. <risos> Chigua, você sempre tem que bagunçar tudo. Epa! Estou vendo. Maravilha! Venham, vamos guardar tudo em meus aposentos. Hum, a sopa de ninho de passarinho é igual a que a minha mãe fazia. Faz lembrar a minha casa. Oh, oh, e que tal esse daqui? Quem sabe o seu prato favorito? Hã? O que acha? Minha nossa, mas é comida demais. O que, que é? Vai ter uma festa aqui? Não, nada de festa. <risos> Eu só gosto de cozinhar, e muito. Ah, olha, está tudo maravilhoso. Mas estou mesmo satisfeita. Hum, ainda precisamos descobrir a comida preferida da Jun. Meninas, tentem descobrir. O cozinheiro e eu faremos a decoração. Muito bem, mãos à obra. Falar não deixa o arroz pronto. É melhor agir. Ah. Hum? Como eu pude ficar pensando tanto na minha casa ontem? Aqui são todos tão simpáticos. Oh. Por que foram embora assim tão rápido? Que estranho. Eu vou lá brincar com os gatinhos. Este é o último papel no tamanho certo para fazer uma faixa. Então é preciso muito cuidado. Ouviu, Xigua? Uhum. A Tchuen está vindo! Rápido, esconda isso! Mas por que todo mundo está correndo hoje? Chigo, uhum. uhum. tome conta da faixa enquanto o Dong e eu vamos buscar tinta, tá? Uhum. Músicos? Mas a festa é amanhã. Tudo bem. Acho que poderão se esconder nos aposentos do leitor. Querida mamãe, eu não sei bem porquê, mas eu tenho sentido tanta saudade de casa. Oi, Dilwen. Estamos brincando de jantar. Olha, eu sou o macarrão, o Wang Dong é o prato de sopa e o Luke Dong é uma massinha. 
Que brincadeira estranha. Cada um finge que é sua comida preferida. Se fosse brincar com a gente, qual você seria? Ah, com certeza eu seria... Os pauzinhos, uh. para poder comer todas vocês. <risos> Tá quase! Só mais um pouco! Chigua! Ah. Oh. Que estranho! Eu nem estava com saudade de casa até. Ai, eu tenho que ver aquela vidente de novo. Faremos uma grande surpresa para a Joanne. Ah, ela? É! É Joanne! Oi! Oi. Oi. A senhora está aí? Ela esconda-se! Olá! É a senhora? Ah, sim, minha querida! Não pareço eu mesma hoje! Estou resfriada! O que eu devo fazer do meu destino, sabe a senhora? Eu não sei. Quer dizer, é melhor agir. Ah. Falar não deixa o arroz pronto. Então é melhor eu ir embora? Sim, por favor, vá agora. Ah, espere, antes de ir, qual a sua comida preferida? Peixe cozido com gengibre, é claro. Mas por que todo mundo fica me perguntando isso? Puxa, muito bem, leitor. Muito esperto. Tá bom, já tá seco. Vamos começar a escrever. Chigua! Talvez aquela senhora esteja certa. É melhor eu ir embora. E vou arrumar as malas agora. Que dia cansativo. Mas uma festa para a Dwayne vale a pena. Chegou a hora de dizer adeus. Meninas, oi! Baba. Oi. Ah, o galinheiro foi o único lugar que eu lembrei que Jun nunca veio, minha filha. Vamos aos planos finais para a festa dela. Tá ótimo! Considerando tudo pelo que passou, mal posso esperar para o leitor pregá-la. Hum. Cuidado, Chigua! Ah. Chigua! Ah. 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 Oh, não! É por isso que as galinhas têm que tomar banho todo dia. Olha, gente, me desculpe, mas eu vim avisá-los que... Não há tempo para conversa. Todos sabem o que fazer. Eu queria me esconder e nunca mais aparecer. Por que não tira o dia de folga, minha querida? Vá, vá, vá agora. Não, espera aí, eu vim dizer que eu estou indo. Ah, é, eu insisto. Vá. Agora. Melhor, eu vou ficar com o Ju, hein? Ela ainda gosta de mim. Eu acho que eu tinha que dizer adeus. Mas eles não me deixaram falar. Ah, eles vão achar o meu bilhete. É melhor eu ir. Hum. Muito bem, Excelência. Uma bela tenda para o banquete de hoje à noite. Ótimo! Vou chamar Tai Tai. Leitor, vá buscar a moça. Xigua! 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 Eu acho que fomos duros demais com ela. Ela era uma boa vigia. 
E a tinta que ela derramou foi só um acidente. A cola também. Poderia acontecer com qualquer um. Eu estou me sentindo péssima. Eu também. Estou voltando para casa. Ah, não! Joanne! Vai embora! Surpresa! Esperem! Joanne, foi embora! Não há tempo para explicar! Eu vou impedir! Eu também! Estamos indo! O que estamos esperando? Vamos! Ai, esperem! Você, bonitinha. Ai, você se mete em cada uma. <risos> Aposto que ninguém sabe onde você está. Ai, como eu poderia sonhar em deixar um lugar tão doido e maravilhoso. Você tem que voltar para casa, Chigua. Não. Nós temos que voltar. O barco! Tarde demais! Foi tudo culpa minha. Eu disse pra ela ir e agora ela foi. Eu me sinto péssimo. Ela era a melhor professora que tivemos. Sem contar você, leitor, é claro. Ficamos tão ocupados planejando a festa surpresa que esquecemos de ver se Joanne estava bem. Festa surpresa? Mas eu estou aqui. Surpresa! Ah, eu nem acredito que eu quase fui embora. Mas a pequena Chigua me ajudou a lembrar como eu gosto daqui. Chigua! Desculpe-me por estragar tudo. Eu queria ser tão boa quanto vocês, mas... Espere, nós nos desculpamos. Não foi justo pôr a culpa em você quando estava tentando ajudar. E olha, se não tivesse se escondido na bolsa de Dwayne, ela nem estaria aqui agora. Verdade, eu não estrago tudo. Só algumas coisas. E aqui é a minha casa. Minha segunda casa.